Едем сегодня в Алтын и Мель. Артем, к сожалению, по техническим и не техническим причинам не смог присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Дети, привет, Оля, привет. Здорово. Вот, но ну, нас ждет Евгений чуть подальше на серебристом форанере. Так что сегодня поездочка тоже должна быть прикольная. Как говорят ребята из Offroad СПБ, изи катка. Ну а совсем изи. Мы же не хардкорим, как некоторые. Долгожданная встреча, передача средств связи. Евгений, Наталья, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Мы едем в парк алтын по третьему маршруту, по трассе Сараязек до поселка Басши. Там мы получаем пропуски в природный парк. И едем по третьему маршруту. Это у нас тысячелетний Ива, горы Катутау и горы Актау. скорость вообще 10 километров в час кажется по грунтовке быстрее было Доехали до парка алтын -Эмель. Сейчас спускаемся с перевала. Какая красота у нас. Мы приехали в Басши. Сейчас поедем в головной офис с парка алтын -Эмель. Там получим пропуска. летняя ива вот какая большая раскидистая да. размер конечно впечатляет надо вдвоем втроем ее обхватывать чтобы всю Вот так вот, да. А еще ручки вот так. Ого, это еще толще ствол, да? 
Один Ну да. Не боятся тебе, видишь, убегают. А Мы доехали до начала гор Катутал. Вот часть гор Катутал. Вон тут помет. Чей-то. Кто-то тут живет, наверное. Орел какой. Катутал. Здесь у нас такая красивая стояночка из белых выкрашенных камней. Кстати, молодцы, да? Да, да, сразу видно место. Да, и парковочка, и сразу там он. Вывеска, что, где, куда. Красота. Мы же не верится, что так природа сделала все. Пустые внутри. Это настоящая лава. А где сам вулкан, из которой... Точно? Это глаз, это нос. О, это рот. А это бровья, кстати. Да. Это вообще как возможно?
напором. Представь такой. Лети туда, как Она какая-то цементированная. Спрессованная. Вот такое вот глубокое русло, высотой больше двух метров. Идет от лагеря в сторону гор. Здесь встречаются вот такие вот кристаллы. Кристаллы, минералы. же как на Улькен Багутах на Красных горах. Вот горы Октау. Общая площадь их 50 квадратных километров. себе путь наружу через толщу в общем там подземные каналы блин страшно было я в один в такой провалился что-то мне аж не по себе стало собака иди ко мне рич немножко что-то страшно мне ходить по этим горам поэтому попробуем спуститься вот здесь вот вниз вроде бы Вполне сносный спуск. Там даже собака спускается. Ну-ка, ищи ты где там. Уф. Да, тут можно не слабо так подзастрять. Когда идет дождь, наверное, страшно находиться. Необычно. 
высоты ворота. Довольно-таки безопасно и быстро спустился я оттуда. Грунт очень мягкий, похож на глиняный. Зеленый. Смотри, какие узоры прям. И синий. Розовый, синий, зеленый. А почему это откуда вообще? Я не знаю, наверное, минералы так выступают наружу. Аккуратнее, хорошо, наступайте под ноги. Смотрите. Горы тут достаточно крутые. Покрытие неустойчивое, глиняное. Поэтому дальше не пойдем уже. Такие вот расписные горы. Но здесь по-хорошему надо пару часов погулять, чтобы все обойти, посмотреть, полюбоваться. Возможно приезжать даже с утра. Да, с утра и сразу сюда ехать. И больше никуда, да? Рекомендую вам посетить парк Алтын-Эмель, маршрут номер три, это 700-летняя Ива, горы Кататау, они невысокие, но достаточно живописные. И обязательно сходить, конечно, в горы Октау. Но в Октау, конечно, погулять надо подольше, дорога сюда достаточно такая убитая, грейдер хороший, все в машине там просто трясется, как на стиральной доске. И выехать из города желательно, наверное, часов в 7 утра, чтобы здесь подольше погулять, потому что из парка надо выехать в 8. Здесь по такой дороге, наверное, отсюда минут 45 только выезжать за КПП. Ну, вот здесь вот по руслу можно хорошо пойти, погулять по всем вот этим живописным местам. Саксаул. 7 часов и мы едем домой. До 8 часов нам надо выехать за КПП. И еще 3,5 часа нам ехать до дома. Вань, как поездочка? Зато по степным дорогам лупануть можно нормально.